ሰርግ በየትኛውም የዓለም ክፍል አስደሳች አጋጣሚ ቢሆንም የሰርግ ስነ ስርዓት ከባድ የስነ ልቦና ስብራት የሚያስከትሉ የሚሆኑ የዓለማችን ክፍሎች አይታጡ በበርካታ የአረብ ሀገራት ሴቶች ሲያገቡ ክብረ ንጽህናቸው እንዲጠብቁ እንዲሆኑ ይጠበቃል የሰርጋቸው ለት ቀሪ ህይወታቸው ሲኦል ያደረገባቸው ሴቶች የህይወት ልምዳቸውንም ከቢቢሲ ጋር አቆይታ አድርጓል የ23 አመቱ ሶማያ ተወደው የነበረው ፍቅረኛውን እንድታገባ ስላልፈቀዱላት ከቤት ሰቦቿ ጋር ትልቅ ግጭት ውስጥ ገብታ ነበር ሶሪያዊቷ ሶማያ በደማስቆ ዩኒቨርሲቲ በስነ ጽሁፍ ዲግሪዋን ለማግኘት ትምርቷን ወደ ማጠናቀቅ ቁነበረች ምንም እንኳን ቤተሰባዋ ፍቅረኛዋ ኢብራሂም እንድታገባው ቢከለክሏትም ለታገባው ወሰነች የሰርጋቸው ለት ምሽት ግን ፍቅር የሚባል ነገር በመካከላቸው እንደነበር እስክትጠራጠር ድረስ ነገሮች ወደ መጥፎ ነገር ተቀየሩ የሰርጋቸው ለት ምሽት ወደ መኝታቸው ሲሄዱ ፍቅረኛዋና ባሏ ኢብራሂም እሷን ምን እየተሰማት እንደሆነ ለማወግደ ሳይሰጠው ወሲብ እንዲፈጽሙ አደረገ ሶማያ በዝምታ የሚፈልገውን እንዲያደርግም ከመፍቀድ ባለፈ ለትታገለው ማልፈለገች አንሶላ ላይ ምንም አይነት ደም ባለማየቱ ኢብራሂም በጥርጣሪ ተመለከታት ጥርጣሪው ገብቷት ነገሩን ለማብራራት ሞከረች ብዙ ሴቶች ድንግልናቸው ሲገሰስ የደሙ ቢሆንም የማይደሙ እንዳሉም የሐኪም ባለሙያዎች አረጋግጣሉ። ሐኪሞች እንደሚሉት ነገሩ ከሴት ሴት ቢሊላ ይችላል። ድንግልናቸው የግድ በቀዶ ህክምና እንዲሄድ የሚያደርጉ ሲኖሩ ያለ ድንግልና የሚወለዱ ሴቶች እንዳሉም እንዲሁም ልጅ ሳሉ በሚደርሰው ድንገተኛ ጉዳት ድንግልናቸውን የሚያጥዋሉ። የሶሚያ ማብራሪያ ለውጣ አላመጣም። እንደ ጦር በሚዋጋይኖቹ ተመለከተኝ። በዚ አስተያየት ሳያውቀው እንደገደለኝ ተሰማኝ በማለት ያና አስደንጋጭ አጋጣሚ ትገልጻለች ለአናግራት አልፈለገም ችሎ የቀረበው ተጠራጣሪ የመሆን ስሜ ተሰማው አንዳቸው ስለ ሌላኛው ብዙ እንደሚያውቁ ያስቡ የነበረ ቢሆንም የድንግልና ምልክት ባለመታየቱ ሁሉንም ነገር እንዳልነበረ ሆነ አያት ቅድም አያቶቻቸው በዚ ቢያልፍም ፍቅረኛ የተማረ ሰው በመሆኑ ራስዋን እዚ ቦታ ላይ አገኘዋለሁ ብላላ አሰበች የተገሰሰ ድንግልና በቀዶ ህክምና መመለስ እንደሚቻል የሚያሳዩ ማስረጃዎች አሉ። ባሏ ኢብራሂም በሰርጋቸው ማግስት ድንግል እንደነበረች ለማረጋገጥ ወደ ዶክተሩ እንሂድ ብሎ ጠየቀት። ምርመራ ያደረገላት የማሃጸን ሐኪም ድንግልና ወፍራም በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ሊገሰስ የሚችለው ስትወልድ ብቻ እንደሆነ ገለጸላቸው። ባሏ በእፎይታ ተንፍሶ በፈገግታ ተመለከታት። ግን ሶሚያ ልትፈታው ወሰናለች። ዘግይቶ ነበር የተሰማኝን በቀላት መግለጽ አልችልም የኔነቴ ዋጋ ወደ አንድ ድንግልና የሚባል ተራ ነገር ከቀነሰ ሰው ጋር ቀሪ ህይወቴን ልኖር አልችልም እኔ ሰው እንጂ ቁራጭ ስጋ አይደለሁም ትላለች አጋጣሚውን ሶሚያ ላይ ከባድ የስነ ልቦና ጉዳት ማድርሷል ድንግል ነን ካላቹ ፍቅረኛቹ ጋር ወሲብ በፈጸሙ የመጀመሪያ ቀን ደንባያዩ ምን እንደሚሰማቸው እድሚያቸው ከ20 እስከ 45 የሚሆኑ 20 ወንዶች አስተያታቸው ተሰጥቷል ከነዚህ ውስጥም ሙህራን ዶክተሮች መምህራን ይገኙበታል በጥቅሉ ሰፊ ምልከት አላቸው የሚባሉ ወንዶች ናቸው አስተያየት ሰጪዎቹ በቀጥታም ይሁን በተዛዋዋሪ ብዙዎቹ መልስ ደም ማይታቸው ለቀጣዩ ፍቅርና የተዳር ህይወት አስፈላጊ ምልከት ነው የሚል ነው ያ 45 አመት በሶሪያ አሌፓ የኖረችው ጁማና ወደ ቤልጂየም የሄደችው እንደ አውሮፓውያኑ በ2016 ነበር ያ 19 አመት ወጣሳለች ነው አባቷ ለቅርብ ዘመዳቸው ይዳራት እንደ ብዙ ወግ አጥባቂ ማሐበረሰብ ሁሉ በአከባቢያቸው በሰርገ ምሽት በመሽሮች መኝታ ቤት ዙሪያ ሆነው ድንግልና ስኪገሰስ መጠበቅ ባህል ነው ዛሬም ድረስ በደማቅ ትውስታ የሚታየው ይህ ምሽት ለጁማና የስቃይ ነበር ባሌ ነገሩን ቶሎ ፈጽሞ ውጪ ለሚጠብቁት ዘመዶቹ የመስራሽ ለማድረስ ተጣድፏል ምንም ሊያናግረኛል ፈለገም እንዲህ ይያለ አካላዊ የስነ ልቦና ስብራት ውስጥ ሆኜ የባሌን ብቸኛ ጭንቀት ደም የነካው ጨርቅ የማይት ነበር ስትል ታስታውሳለች በዛች ምሽት እኔ አልደምሁ ስለዚህ ባሌ ድምጹን አጥፍቶ ተቀመጠ አይኑ ግን እንደ እሳት ገረፈኝ የምትለው ጁማና ለአንድ ሰዓት ያህል በድንጋጤ በፍርሃት መናወጥ ተናገራለች እስኪ ነጋ ለመጠበቅ ትግስት ያጣሁት ቤተሰቦቼ በዚህ የጓጉለት እለት ለሊቱን ወደ ማሐጸን ሐኪም ወሰደኝ አስታውሳለሁ ሐኪም እንደ አባቴ ነበር ያጽናናኝ ሳትፈልግ በቤተሰብ ተገዳ 
በአደባባይ ካዋረዳት ባሏ ጋር ለ20 አመታት ለመኖር ወሰነች በእነዚያ ግዚያቶች አራት ልጆች ወልዳለች ድንግልና በቀዶ ህክምና ይመለሳል ሮዛን ከ5 አመት ጮኛዋ ጋር ተለያይታለች ምንም እንኳን ከጋብቻ በፊት ወሲብ አልፈጽምም ብላ በትቆይም ዞሮ ዞሮ መጋባታችን አይቀርም ለሚለው እጮኛዋ ውትወታ በመጨረሻ ጆን ተሰጣለች ቅርብ ግንኙነት ያላቸው የሁለቱ ቤተሰቦች ተቀያይመው ይራራቃሉ። ከዚያም ሮዛና ጮኛ ይላያሉ። በአከባቢ ድንግል ሆኖ አለመገኘት የሞትና የሽረት ጉዳይ በመሆኑ ሮዛ ከባር ችግር ውስጥ ወደቀች። በመጨረሻም በጓደኛዋ ምክር በቀዶ ህክምና ሰው ሰራሽ ድንግልና እንዲኖራት ለማድረግ ወሰነች። በዚያ ቀላል ቀዶ ህክምና ባይኖር ዛሬ በህይወት አልኖርም ነበር ትላለች። ሮዚና አብዛኛዎቹ ወሲብ የጀመሩት 18 አመት ሳይሞላቸው ሲሆን የተቀሩት ደግሞ በ16 አመታቸው ነው። እንግሊዝ ውስጥ ስለ ግብረ ስጋ ግንኙነት የተሰራ ጥናት እንደሚያሳየው በለጋ አድሚያቸው ድንግልናቸው ያጡ ወጣቶች የኋላ ኋላ ይቆጫቸዋል። በጥናቱ ከተሳተፉት በአፍላ እድሜ የሚገኙ አንድ ሶስተኛው ሴቶችና አንድ አራተኛው ወንዶች ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲብ የፈጸሙት በትክክለኛው እድሜ እንዳል ነበር ይናገራሉ። በእንግሊዝ ህግ መሰረት በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ወሲብ መፈጸም የሚቻለው ጥንዶቹ 16 እና ከዛ በላይ ሲሆናቸው ብቻ ነው በየ10 አመቱ የሚከናወነው ጥናት ግን በዚህ እድሜ ለወሲብ ዝግጁ መሆን አይቻለም ይላሉ ውጤቱ በቅርቡ ይፋ ለተደረገው ጥናት መረጃ የተሰበሰበው ከ3000 ወጣቶች ሲሆን እንደ ዩሮፓ አቆጣጥር ከ20 እስከ 22 ባለው ጊዜ ለንደን ባሉ ሳይንቲስቶች የተሰራ ነው ከጥናቱ ተሳታፊዎች 40 የሚሆኑ ሴቶችና 26 የሚሆኑ ወንዶች ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲብ ሲፈጽሙ በተገቢው እድሜ ላይ ዳልነበሩ ተናግሯል ተሳታፊዎቹ ትንሽ ዘግየት ብሎ ቢኖር ኖሮ ደስ እንደሚላቸው ተናግሯል አብዛኛው ወሲ ማድረግ የጀመሩት 18 አመት ሳይሞላቸው ሲሆን ቢያንስ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ ደግሞ 16 አመት ሳይሞላቸው የግብረ ስጋ ግንኙነት አድርጓል ጥናቱ ግብረ ስጋ ግንኙነት የማድረግ አቅምን ዝግጁነትን ጭምር ተመልክቶ ነበር ማለትም አንድ ሰው አመዛዝኑ በእውቀት ላይ ተመሰረተ ወሳኔ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው ከግምት ውስጥ ገብቷል የማመዛዘን ብቃት ሲለካ ከ13 መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከወንዶች ደግሞ አራቱ ሳይአልፉ ቀርተዋል ከአምስት ሴቶች አንዷ ከ10 ወንዶች አንዱ ለመጀመሪያ ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ያደረጉ ብዙ ፍቃደኛም ሳይሆኑ በፍቅረኛቸው ተገፋፍተው እንደነበር ነው የሚናገሩት የናት ሳል ጥናት መስራች ሆኑት ፕሮፌሰር ካዩ ዌሊንግስ እንደሚሉት ለግብረ ስጋ ግንኙነት ህጋዊ ተብሎ የተቀመጠ እድሜ አንድ ሰው ለግብረ ስጋ ግንኙነት ዝግጁ ወይንም ደግሞ ብቁ ነው ማለት አይደለም ይላሉ። ሁሉም ወጣት የተለያየ ነው። አንዳንዶቹ የ15 አመት ወጣት ዝግጁ ቢሆኑም አንዳንዶቹ ደግሞ በ18 አመታቸው ብቻ ዝግጁ እንዲሆኑ ሊሰማቸው ይችላል። ሌላ አጥኝ ዶክተር ሜሊሳ ፓላማ ግንኙነት እንደሚያሳየው አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች ከወንዶች በበለጠ በፍቅረኛቸው ግፊት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረጋቸው ነው ይላሉ። በጥናቱ መሰረት ከ10 ወጣቶች ዘጠኙ መከላከያ ቢጠቀሙ ለወደፊትም ወጣቶቹ ከበሽታ እንዲጠበቁ ለጤናቸው ትኩረት መስጠት አለበትም ብሏል። በተጨማሪ የወጣቶቹ የመጀመሪያ የግብረ ስጋ ግንኙነት ጤናማ እንዲሆን ትምርት ቤቶች ተገቢውን የጤና ጥበቃ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ትምርት መስጠት አለባቸው ነው የሚሉት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ያለባቸው መቼ ነው የግብረ ስጋ ግንኙነት ሊያደርጉ ከሆነ ለራስ ከነዚህ ጥያቄዎች መሰንዘር ይሻል የሚሰማኝ ተከክለኛ ስሜት ነው አብሬው ከመተኛ ሰው ፍቅር ይዞኛል ያ ፍቅረኛል ታፍቀኛለች ኬቻይቪ እና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ራሳቸውን ለመከላከል ኮንዶም ስለመጠቀም ተናግሯል ካልተፈለገ እርግዝ እና ለመጠበቅ የወሊድ መከላከያ ዘጋይተናል ሐሳቤን መቀየር በፈልግም በማንኛውም ሰዓትም ቢ የማለት አቅም አለኝ ፍቅረኛ ይሄንን ውሳኔ ያከብራል ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ አው ከሆነ ወሲብ ለመፈጸም ትክክለኛው ጊዜ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከዚህ በታች ላሉ ጥያቄዎች መልስ አው ከሆነ ትክክለኛ ጊዜ ላይሆን ይችላል ይላሉ ከጓደኞቹ ወይም ከፍቅረኛቹ ግፊት እየተሰማቹ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ሌላው ደግሞ በኋላ ሊቆጨኝ ይችላል የሚል ከጥያቄው ማል ተካቶ ነበር አሁን ወሲብ ማድረግ የፈለኩት ከጓደኛ የኩል ለመሆን ወይንም እሱ ለማስደሰት ነው ግንኙነት ለማድረግ ፍቃደኛ የሆንኩት ፍቅረኛ ይጋር ላለመላየት ብዬ ነው ኢዛቤል ኢናማን ስለ ወሲብ ትምህርት በሚሰጥ መጻፊንም ብሏል ወሲብ ለመፈጸም ተገቢ ስለሆነ እድሜና ጊዜ 
ለወጣቶች ትምርት መስጠት አለበት ሲያደርጉም የሚበጃቸው ውሳኔ ላይ ለመدرس አይቸገሩም ትምርት በትምርት ቤቶች መሰጠት ቢጀምር ጠቃሚ ነው ይላሉ ታዲያ ወደኛ ሀገርም ስንመጣ የድንግልና ጉዳይ አጥራጥረም ምናልባት አሁን አሁን እየታዩ ያሉ ለድንግልና ምንሰጣቸው ክብር እየቀነሰ የመጣ ይመስላል ሊታሰብበት ይገባል ከሆነ ከተዳራ አጋራችን ጋር ግንኙነት ቢኖርን እንትሻለ ነው ካለነ ግን ተዳራ አጋር ስኪው ኖርን ድረስ በንታገስ መልካም ነው ታዲያ በዚህ መካከለ ላይ በግብረ ስጋ ግንኙነት ላይ ድንግልና ማጣት ብቻም ሳይሆን የተለያዩ ችግሮች በሴቶች ላይ ይደርሳሉ ያልተፈለገ ርግዝና አባላዘር እንዲሁም ደግሞ የኤችአይቪ ኤድስን የመሳሰሉ ስለዚህ መጠንቀቁ አይከፋም መልክታችን ነው ጮራ ቲቪ ቻናላችን ነው ሰብስክራይብ አድርጉት እንዲሁም ደውላን በመጫን ቤት ሰሞን ትችላላችሁ ሐሳብ አስተያይቶቻችሁን ኮሜንት ስር ለታስቀምጡልን ትችላላችሁ ሼር ላይክም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሐሳባችሁን ግን ኮሜንት ስር እንድታስቀምጡልን እንፈልጋለን እስቲ እናንተስ ምን ይመስላችኋል እንዴት ታስባላችሁ ልክ ነው አይደለም የሚለው እስቲ ሐሳብ ላይ